挑战。动物农场保卫战度过十个以后，之前挑战不是说了，当时是我太不成熟了，给兔做了万全的准备，一百块钱白手起家，给兔子买把手枪，可以度过前两步。小朋友钱了，再买个兔子配把枪，其他装备就不要买了。别问我是怎么知道的。嗯，有这装备可以打到第五步、啊。这时我们也有了足够的金币，可以买绵羊和枪了。很顺利的来到了第六步，买个小猫咪，再配把枪。金波儿资金不够，我傻了吧唧的给绵羊配了个石头，结果可想而知，绵羊嗝屁了，哭也死了。Oh, no. 第八波，虽然全员都配枪了，但动物依旧会优先攻击小兵。就这时，我想到了他，巡逻点，我们可以通过拖动巡逻点来控制动物的走位呀。前期小兵会冲上来，那么我们就把巡逻点往前拖，杀小兵，杀完后再拖后边去。如果我拉扯就完事儿了。哦。很快我们就来到了第十步，阵容是这样的：全员配枪。之前打的时候还很吃亏，但现在基本上可以完虐怪物。就，因为有枪，就把绵羊配枪。因此，到十四波后，我们基本上可以处于无伤状态，完虐怪兽。反正就一句话，在绝对的实力面前，一切都是浮云。这个阵容的话，应该能打到五十波以后吧。Oh.